My presentation will focus on three things. One, what is a national security strategy? Secondly, how do national security strategies contribute to good governance, to good security sector governance? And what are the key challenges in formulating a national security strategy? Then Dr. Luca will look at the elements and will go deeper into uh, the elements of national security strategies. To start my presentation, I, I looking at the, the room and looking at the kind of the caliber of people we have in the room, I decided to switch it a little bit, uh, or, or switch it from the original presentation that I've given in other, other places. So to do so, I'll request colleagues here to all of you get a piece of paper, if you don't mind, just a, a piece of paper in your book or in your, in your notebooks, a piece of paper, and what I'd like you to do is divide it into three, right? So you have one here, two here, and three, if you don't mind. This is going to be very short. It should take us only three minutes, right? Not, not more than three minutes. Well, let's move to the next slide, if you don't mind. Well, this is the next slide, and this is the exercise. You have the Africa map in front of you, right? It is June 2023, as most of you know, and you are somewhere in Libya. And you've been told that you have to build a house in Libya. But then the tools that you need, right, you have the bricks that are in Senegal. You have, you know, in South Africa, you have to go get the people to build the house. And in Ethiopia, you have the tools. But the house you have to build in Libya. Now you have three questions, and you have only one minute. The first one is, where will you go first, from Senegal, Ethiopia, or South Africa, and why? Please write it down. The second question is, how many days will it take you to do so in 2023? And then the last question is, who and what will you take with you? List five resources that you will need to uh, do in your journey. Five resources. You only have one minute. Okay, 20 seconds. Okay, next slide, please. Et donc, imaginez que vous faites ceci en 1902. Imagine Alors, même question, mais c'est maintenant en juin 1902, Same au lieu question. de 2023. Donc, vous faites ceci, vous allez construire cette maison en 1902, et vous allez faire exactement la même chose. Vous devez construire and votre maison exactly en Libye euh, en 1902, right? donc get, aux ressources. You know, vous avez besoin... Le premier avion a été euh, bâti en 1903, n'oubliez pas. Alors, ça va vous prendre combien de jours d'aller chercher so ces briques, ces travailleurs et ces outils Et quelles ressources, de quelles ressources aurez-vous besoin Alors, vous avez une minute pour refaire le même exercice, pour 1902. C'est le deuxième cadran. Alors, le troisième cadran de That's votre page quadrant, qui right? a été so divisé. Next slide, please. Alors maintenant, vous êtes le chef d'État et Now, il faut que votre pays fasse ceci sur les cinq années à venir, d'ici juin 2028. Alors, de quelles ressources aurez-vous besoin Cinq ressources. Où est-ce que vous allez en premier et qu'allez-vous faire And what will you do? Bon, je ne so, vais pas. That on, on paper, va, ensuite, on va laisser ceci. Yet. On en we'll reparlera à la fin de, de ma présentation. présentation. Alors, je voulais well, qu'on parle de la perspective stratégique. D'abord, you know, qu'on commence à y réfléchir. Alors, And la question que j'ai pour le groupe, comment est-ce qu'on peut the élaborer des the, stratégies group, de sécurité face à l'incertitude C'est une question fondamentale. Et donc, les leaders émergents ici doivent se préparer à répondre à cette question. Donc, vous pouvez être d'accord avec moi sur certains éléments. Vous pouvez dire qu'avant la pandémie, avant la guerre russo-ukrainienne, l'évolution des technologies, la stabilité politique croissante, etc., tout cela avait rendu l'avenir de plus en plus incertain. Certains chercheurs parlent de VUCA, de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté pour définir le monde dans lequel nous vivons. Et certains parlent de tout 
pour la tur turbulence, l'incertitude, la nouveauté et l'ambiguïté. Alors, qui n'a jamais été surpris par les événements qui ont pris place dans le monde ces dernières années Est-ce que vous avez eu des problèmes pour comprendre ce qui se passait où Est-ce que pendant des périodes de changement rapide, est-ce qu'à un certain moment, vous avez pensé que les choses se déroulaient trop vite pour vous Pour moi, c'est à propos de cette prospective stratégique. Et cela voulant dire que... C'est à propos de l'exploration de différents avenirs plausibles qui pourraient euh, surgir et les opportunités, les défis qu'elles pourraient présenter, d'utiliser ces idées pour prendre de meilleures décisions et agir maintenant. Et voilà, ça c'est le but d'une stratégie de sécurité nationale. On n'utilise pas la prospective stratégique pour prédire l'avenir parce qu'on planifie pour les cinq ans, les dix ans à venir en temps que leader émergent du secteur de la sécurité. On utilise cette prospective pour influencer ce qui, est là, euh, ce qui se passe maintenant. Alors, donc, alors, l'exercice que vous avez fait pendant la première semaine a examiné certains des défis qui font face à vos pays actuellement. Et si je vous demande quels sont les défis qui vont faire face à votre pays dans 5 ou dans 10 ans. Et donc, vous utilisez cette prospective stratégique pour examiner l'horizon, pour examiner les éléments qui vont être la cause de changement, vous examinez les scénarios, vous examinez les opportunités, les défis, et vous utilisez pour élaborer votre politique et la mise en œuvre de vos politiques. Alors, ceci me mène à... L'une de mes citations préférées de Kofi Annan, « Le développement n'est pas possible sans sécurité, la sécurité n'est pas possible sans développement, et l'un ou l'autre n'est pas possible sans respect des droits humains ou de la gouvernance. » Et je pense que vous avez entendu ceci toute la semaine. Et donc, c'est quoi exactement une stratégie de sécurité nationale Je parle de la prospective à sécurité. Alors, une stratégie de sécurité nationale. Pour comprendre ceci, il y a certains éléments sur lesquels on doit se mettre d'accord. Et si vous êtes d'accord avec moi sur ces points, Levez la main. Le désir de la sécurité est universel. Je pense qu'on est d'accord. Tout le monde veut la sécurité, l'incertitude et le danger. C'est les caractéristiques dominantes de l'existence humaine. Pour être en sécurité, c'est de ne pas avoir de crainte et de danger. Et s'il n'y avait pas de menace, le besoin de garantir la sécurité disparaîtrait. C'est parce que nous avons des menaces et des défis que nous devons garantir cette sécurité. Alors, une stratégie de sécurité nationale, c'est une vision directrice, des intérêts et des valeurs. C'est un plan pour relier les objectifs et les ressources dans une période de temps définie. Et on va parler des ressources cet après-midi. Une stratégie de sécurité nationale est un processus pour coordonner les éléments du pouvoir national, que ce soit l'économie, la sécurité, la politique, la diplomatie, l'information. Et c'est une théorie du succès. Certains pays ont défini ce que voulait dire une stratégie de sécurité. Nationale. Et on doit en fait intégrer ceci dans notre conversation parce que certains pays sont déjà en avance et comprennent que les gens doivent être impliqués dans la définition de la sécurité nationale. Comment est-ce que les pays de l'Afrique définissent-ils la sécurité nationale Le Ghana, par exemple, se penche sur la sécurité nationale de, euh, axée sur le peuple, axée sur euh, la population. Il ne s'agit pas que de l'État, ça se focalise sur les personnes. Alors, on dit que la souveraineté du Ghana réside dans le peuple du Ghana au nom duquel et pour le bien-être duquel les le pouvoir du gouvernement doit être exercé de la manière et dans les limites fixées par la présente Constitution. Cela doit se focaliser sur les citoyens, les bien-être des citoyens. Et aussi, euh, ça c'est au Nigeria de même, la sécurité est une garantie du bien-être des citoyens.
citoyens de la stabilité de l'État au Libéria, tous les citoyens du Libéria, de sa souveraineté, de sa culture, de son intégrité territoriale et de son bien-être économique. Voilà ce que c'est que la sécurité nationale. Next slide. Pourquoi une stratégie de sécurité nationale C'est une question qui va sûrement survenir. Euh, L'Union africaine comprend qu'une stratégie de sécurité est, euh, nationale est euh, la voie pour la bonne gouvernance. Donc, ce cadre pour, euh, de, de l'Union africaine 2014 indique que chaque État doit avoir une euh, stratégie de sécurité nationale. Et ce, cela doit être pleinement consultatif et participative. Une stratégie de sécurité nationale doit être bien définie, fondée sur les principes démocratiques, les besoins en matière de sécurité humaine, le respect des droits humains et du droit humanitaire international. Alors, pourquoi donc avoir cette stratégie de sécurité nationale C'est bien indiqué. Ensuite, alors pourquoi il y a L'attention portée à l'élaboration de la SSR est telle croissante. Alors, réponse possible, l'évolution de la conception de la sécurité. Pendant longtemps, les pays se sont axés sur les États, non pas sur les citoyens. Il y a un changement de dynamique dans la compréhension de ce que c'est que la sécurité. Deuxièmement, ce que j'ai dit, un environnement de menaces compliquées, l'environnement est en évolution. Il faut vraiment élargir l'esprit, comment on va faire adapter nos stratégies pour vraiment adresser les problématiques actuelles et dans les cinq années à venir. Et évidemment aussi une construction post-conflit comme on va se rendre à Sierra Leone et qui ont rédigé leur SSF tout de suite après la crise. Ensuite, renforcement de l'État aujourd'hui, par exemple, le nouveau leader a décidé de développer L'idée principale, lorsqu'on entend euh, dire euh, stratégie de Donc, sécurité nationale, elle doit aqui, élaborer, de stratégie de sécurité nationale apporter des réponses cohérentes aux défis en matière de sécurité. Elle s'appelle un effort important de planification et d'anticipation des problèmes c'est un outil. Alors encore, anticiper les problèmes. Et une approche incisive. La question va apparaître pourquoi une stratégie ne fonctionne pas. Une stratégie inclusive. Il faut avoir une approche inclusive en dépit des difficultés liées au nombre et à la diversité des acteurs. Alors parlons du cadre du César de ce contexte. Alors, le César un peu commence le contexte du un, un parcours pour faire le centre Afrique a commencé à prendre une journée pour entendre les stratégies de sécurité nationale sur le continent de l'Afrique. Et alors, il y a des concepts différents. Il y a le concept de trois armées traditionnelles dont nous avons parlé depuis deux semaines et puis le concept élargi de l'Afrique qui se porte sur la sécurité alors, dans la notion traditionnelle, nous avons une approche exclusive, une approche cloisonnée, mais avec la sécurité humaine, c'est une approche inclusive, une approche holistique. Alors, nous voulons que vous puissiez réduire une stratégie de sécurité nationale. Il faut donc être inclusif et holistique dans votre approche. Alors, le CESA a commencé donc ce parcours il y a déjà un bon moment. Le parcours a commencé ici à Washington. Même... Euh 
Je pense même à vous. Oh, Africa Center in this Je crois que en happened. janvier 2017, nous avons fait une des experts well, des gens qui, 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 qui se passent sur les, 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 les questions de sécurité nationale ici à Washington. Uh, on a eu uh, donc un atelier. On a fait des mêmes en 2018 à Dakar. En 2019, on a fait une stratégie de sécurité nationale. Et lors de la période de Covid, nous avons eu des engagements virtuels après celui de 2018. Alors, il faut, on aimerait que les collègues de l'Afrique comprennent ce que c'est que justement la stratégie de sécurité nationale. Alors, nationale. Não pode ser uma estratégia extraída da população do que estava-se a falar de apropriação. O Africa Center estava numa jornada, Alors, vous avez numa trajetória para isso. Certains d'entre vous, alors, cela est un outil qui appuie la rédaction, justement, du SSS. Alors, les gens, l'idée était que les gens allaient utiliser et rédiger ces boîtes à outils et des Africains. Alors, Alors, ils se sont penchés sur les études de cas uh, uh, des pays so qui avaient rédigé certaines stratégies de la Fondation et examinant les autres sites web Burkina, Côte d'Ivoire, Mambi, Ghana, Nigeria, la élaboration de ces stratégies, par exemple, Botswana, par exemple, Mali, et ils se sont demandé ce qu'on a fait de ces stratégies qui sont de então, le processus est très important. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le processus, c'est que les gens doivent être appliqués, impliqués, inclus, impliqués, 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 les priorités que vous allez mettre en place, on parle de l'appropriation, la première sphère dont on parle, c'est comment prioriser les choses, la sécurité, comment prioriser ce que vous allez prioriser, ensuite les ressources, les peuples, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, c'est le peuple pour qui vous rédigez justement cette stratégie. Alors comment vous pouvez appliquer Inclure, as pessoas têm que estar no centro de mecanismos São as pessoas la, la, que determinam a a essa estratégia vai ser para elas. A, a, então tem que estar envolvidas como as envolvemos através de consultas, por exemplo. Há vários mecanismos para consulta e a última parte é as parcerias. Em parte, porque a estratégia, a recomendação é que não crucifiquemos a estratégia. Alors pourquoi est-ce qu'on ne devra pas le premier modèle de sécurité nationale Il y a des consultes qui sont classées qui vont être gardées en secret. Mais il faut que les citoyens puissent prendre et voir où vous menez le pays dans les pays adjoints. Une bonne stratégie de sécurité nationale doit être rejetée la consultation de ces pays uniques. Pouvoir être mis en œuvre. Alors, cela, on parle de classifier. Il faut qu'elle soit réaliste. Il faut qu'elle soit compréhensible. Une stratégie qui a mille pages, ça ne va pas. 
para funcionar. Uma boa cooperativa. estratégia de segurança nacional tem que refletir as estratégias e a cultura próprias do país. Por isso é que se fala de apropriação. Tem que ser realista, tem que ser compreensível. Mas sem páginas não funcionaria. Tem que ser os colegas onde já falei de estratégia e de política não são jamais deve ser conhecedora dos recursos, deve articular precisamente soluções de compromisso e riscos associados. Tem a ver com as ações aprendidas, as estratégias que não são realistas. Não tem problemas com a sua implementação. Os colegas já falaram, por exemplo, de estratégias que não foram implementadas. Se a política não é realista, se não é do grupo das populações ou as das pessoas, as pessoas que o implementaram terão dificuldades. Temos mais cinco minutos. Então, os desafios da estratégia da segurança nacional. O primeiro é o conflito de liderança. Aqueles que estão no grupo do Dr. Emílio, ele falou dos conflitos de liderança em alguns países. O Departamento da Defesa quer estar em frente, à frente, ou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou o Gabinete do Presidente. E assim, e a segunda é a vontade de apoio político a pessoas que têm boa vontade. Vemos em alguns países dispostas a avançar com esse projeto, mas tem que haver um apoio político da liderança. Tem capacidade de envolver os beneficiários. A doutora Kelly e eu estivemos num determinado país, não vamos dizer o nome, e os militares disseram-nos que ah, estamos a redigir a estratégia e tentamos ter a participação dos civis e eles não quiseram. Então, nós próprios elaboramos essa estratégia. A estratégia. Então, ela tornou-se uma estratégia de militarização. Também podem falar sobre isso nos respectivos grupos. A estratégia tem que se focar nas experiências nos objetivos e tem que planear os recursos. Eu não vou falar muito sobre os recursos porque a doutora Johnson já vai falar sobre essa estratégia. Não vale nenhum par. Eu vou que os jovens compreendam as problemáticas, eu vou que compreendam os desafios que confrontam o país. Algumas das principais conclusões que eu queria mencionar, não temos muito mais tempo, a primeira é a compreensão estratégica de questões. La a minha experiência pessoal tem sido que na maior parte dos lugares onde estivemos com o Dr. Emílio em Nigéria e o Dr. Lucas na Zâmbia, quando as pessoas ali já não conseguem perceber as questões, então não vamos avançar nisso. As pessoas têm que estar familiarizadas com as problemáticas. A definição de uma visão mais alargada da segurança nacional, como se eles definem a visão Vemos também em alguns países que a definição de uma visão de segurança mais alargada às vezes é, está articulada na Constituição. Não é preciso começar do zero, usar o que já existe, apropriação e liderança nacionais. Este é um dos mais interessantes tópicos para mim. Se não houver apropriação e a apropriação significa que você é e quem está a dirigir o processo não é inclusivo, nós apoiamos, compartilhamos as nossas experiências, de país a país, nunca elaboramos nós, o que dirigimos nós. E é importante, você é que tem que colaborar, mas é muito importante. Às vezes, as entidades doadoras querem fazer isso, mas é difícil de implementar. A outra coisa é a importância do processo. 
Sim, é muito importante. Se não as pessoas não aderem, etc. Ensuite, nem o legislativo, o parlamento, o parlamento, o processo é complicado. Tem que ser participativo. Se não são participativos, não é possível. Os dois têm que ser participativos. O parlamento, o nosso grupo, o parlamento, o parlamento, o parlamento. Como é que você vai alouer les ressources si vous n'avez pas de stratégie Vous allez attribuer des ressources à l'État et ensuite à la stratégie et à l'autre chose. Cette stratégie doit être gestible et à l'État. Alors, il faut regarder à cette même si le premier du Parlement non prospectif. Alors, je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, que faire On pourrait dire, par exemple, peut-être vous et nous, la stratégie de défense est aussi avant, a été publiée avant la stratégie de sécurité nationale et une des réponses par les États-Unis. Il y a eu les clés de guerre entre la Russie et la parce que on va se nous stratégie en train d'être engagée. La guerre, on a la question de la prospérité. Ils ont dû, en fait, réexercer la stratégie pour voir si elle était adaptée. Et ensuite, il y a tiré parti des partenaires de l'Afrique. Et donc, pendant la guerre, les ambassadeurs ont été payés pour leur donner une portion de la stratégie juste pour obtenir leurs commentaires. Des idées de passion et de guerre en Ukraine et les pessoas encarregadas de la relation avec les gens qui ont cité ce que j'ai écrit et depuis, pour eux, il y a une série de l'avancage et le process de relation de stratégie et qui, dans alguns cas, convidou un ambassador de stratégie de l'Ukraine. Si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas de vision, personne ne va savoir de la stratégie et l'articulation de la vision est essentielle pour trouver des idées stratégiques et des idées stratégiques de faire le travail du peuple. Deixa-me concluir com uma das minhas preferidas citações neste programa. Aquele ou aquela que pensa que está a liderar e não tem ninguém a segui-lo, ou a segui-la, está apenas a dar um passeio. E, se não tem uma estratégia, se não tem uma visão, ninguém vai segui-lo. Não sabem para onde vai, tem que articular a visão. Isso é vital para a liderança. A visão permite a si e a sua equipa fazer o trabalho para o povo. E fico por aqui.